హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు షేర్ నవ్ టీవీ మనతో మాట్లాడటానికి డాక్టర్ దీప్తి ట్రైకాలజిస్ట్ అండ్ కాస్మెటాలజిస్ట్ ఉన్నారు అవి అడిగి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏమిటి దాని గురించి మనం ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి ఎప్పుడు ఏ ప్రికాషన్స్ ఉండాలి అనేది మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ కాదు అదేదో ఆపరేషనో సర్జరీయో ఖచ్చితంగా చేసుకోవాల్సింది అని ఏమీ లేదు ఎప్పుడైతే మనకి బట్టతల లేకపోతే థిన్నింగ్ లేదంటే ఈ రిసీడెడ్ హెయిర్ లైన్ అనేది ఒక ఐ మీన్ కాంప్లెక్స్ లాగా తయారైందో మనం దాని గురించి పెద్ద కన్సర్న్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నాము నలుగురులోకి వెళ్ళాలంటే ఈ రిసీడింగ్ హెయిర్ లైన్ అనేది ఇబ్బంది పెడుతుందో అప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ని ఒక కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ కింద కాస్మెటాలజికల్ ప్రొసీజర్ కింద మనం ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇదేదో ఆపరేషన్ పెద్ద సర్జరీ అనేది ఏమీ లేదు కంపల్సరీగా మినిమమ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉండిన వాళ్ళు లేదా ట్వంటీ వన్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి అర్హత కల వాళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు బట్టతల బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఈ హెయిర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇది రిసీడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ జరిగేది అది జనరల్గా అదే ఫీమేల్స్లో అయితే పాపిట భాగం అనేది వెడల్పు అవ్వడం థిన్నింగ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళల్లో కానివ్వండి మగవాళ్ళల్లో కానివ్వండి ఈ రెండు ప్రొసీజర్స్లో ఏదైనా జరగచ్చు జనరల్గా మేల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎమ్ షేప్ ఫామ్ అయిపోయి వెనక కూడా ఓ షేప్ ఫామ్ అవ్వడం అవి బాగా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి ఈ ఏరియా అనేది జుట్టు లేకుండా ఖాళీ అయిపోయే పరిస్థితికి ప్రయాణం జరగడం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సర్జరీ అనేది పూర్తి బట్టతల అయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఈ లైన్ బాగా వెనక్కి వెళ్ళింది ప్రస్తుతం నా హెయిర్ లైన్ వెనక్కి ఉంది నేను కూడా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు అది నాకు అది కన్సర్న్ అయితే కనుక నాకు లేదు ఇది కన్సర్న్ నేను ఫీల్ అవుతున్నాను బ్యాడ్గా అనుకున్నప్పుడు చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు అంతేకాని ఖచ్చితంగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళాలి ఇలా ఉంది కనుక అనే ఆలోచన తప్పు తప్పుటి విధానం ఇది కాస్మెటలాజికల్ ప్రొసీజర్ మాత్రమేనండి పెద్ద ఆపరేషన్ లాగా ఫీల్ అయిపోయి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు దో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి సరైన పద్ధతిలో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్లాన్ చేయనప్పుడు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మెజర్స్ అనేవి ప్రాపర్గా తీసుకోనప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎండి డర్మటాలజిస్ట్ లేదు అంటే ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఇలాంటి సర్జరీస్ డీల్ చేస్తారో చాలా బాగా రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అసలు అర్హత గల వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేసేసినప్పుడు ప్రమాదాలు అనేవి ఖచ్చితంగా సంభవిస్తూ ఉంటాయి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి కుదుళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం నాట్లు వేసినట్టుగా అమర్చడం అనమాట ఎక్కడైతే బట్టతల ఉందో ఎక్కడైతే హెయిర్ థిన్నింగ్గా ఉందో లేదా హెయిర్ లైన్ రిసీడ్ అయిపోయి ఇక్కడంతా స్కిన్నీగా తయారవుతోందో అలాంటి చోట హెయిర్ లైన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం లేదా థిన్నింగ్ ఉన్న చోట పెట్టడానికి ఈ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు వెనక ఉన్న డోనర్ ఏరియాని ఈ వెనక ఏరియాలో బాల్డింగ్ రిసెప్టార్స్ ఉండవు సో అక్కడి నుంచి తీసిన కుదుళ్ళను ఎక్కడ మనకు కావాలో అక్కడ అమర్చే విధానమే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో వాడే జుట్టుని మీరు అంటే బయట నుంచి తీసుకొస్తారా వాళ్ళని హెయిర్ని వాళ్ళకే అమరుస్తారా పావుని గారు అడిగినట్టు ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వేరే వాళ్ళ హెయిర్ని తెచ్చి అమరుస్తారా లేదా వారి కుదుళ్ళనే లేదా వారి హెయిర్నే తెచ్చి పెడతారా అనేది ఇక్కడ మొదటగా చెప్పుకోవాల్సింది హెయిర్తో పని లేదండి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి కుదుళ్ళతో పని కుదుళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో కుదుళ్ళు ఉన్న వాళ్ళల్లో చక్కగా వెనక డోనర్ ఏరియా అంటాం కదా అక్కడ బాగానే హెయిర్ ఉంటుంది కుదుళ్ళు ఉన్నాయి అంటే అలాంటి కుదుళ్ళని ముందు భాగంలో అమర్చడం ఒక పద్ధతి కొంతమందిలో డోనర్ ఏరియా ప్రాపర్గా లేని వాళ్ళల్లో వెనక్కి కూడా థిన్నింగ్ ఉంటుంది లేదా చాలా మటుకి బట్టతల వెనక దాకా పాకిపోయి ఉన్న వాళ్ళల్లో మాత్రం కొంతమంది ఆప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆర్టిఫిషియల్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని బయోఫైబర్స్ లేదా హెయిర్ లాంటి ఫైబర్స్ని అక్కడ ఎంబెడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎంబెడెడ్ అయిన ఆ హెయిర్ వాటికి రూట్స్ ఉండవు ఆర్టిఫిషియల్గా ఆర్టిఫిషియల్ హెయిర్ని తీసుకొచ్చి స్కాల్ప్ మీద అమర్చినప్పుడు వాటికి కుదుళ్ళు ఉండవు ఎలా పెట్టారో అంతే ఉంటాయి వాటికి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ పాటు ఉంటాయి అవి రాలిపోయినప్పుడు మళ్ళీ సర్జికల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఇది ఆర్టిఫిషియల్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనమాట అదే న్యాచురల్గా చేసే పద్ధతిలో డోనర్ ఏరియా ఎంత ఉంది ఏవేవి డోనర్ ఏరియాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమందిలో ఇది ఈ డోనర్ ఏరియా సరిపోనప్పుడు కొన్ని వెంట్రుకలు ఇక్కడి నుంచి తీసి హెయిర్ లైన్గా
డోనర్ ఏరియా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండవు జస్ట్ ఫిల్లింగ్ పర్పస్గా కప్పి పుచ్చడానికి గ్యాప్స్ని ఏవైనా అవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో పెట్టిన ఈ ఫైబర్స్ లాంటివి ఒక్కొక్కసారి డోనర్ రిజెక్షన్కి గురయ్యే అవకాశం ఉన్నది అంటే అవి ఆర్టిఫిషియల్ మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయాలన్న గ్యారంటీ లేదు సో డోనర్ రిజెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్లమేషన్ కానివ్వండి అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ కానివ్వండి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక జనరల్గా నేనైతే సజెస్ట్ చేయను అదే మన రెగ్యులర్గా మన హెయిర్ తీసి మనకే పెట్టడం అనేది చాలా ఉత్తమం మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమే అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ప్లేస్ మారుతుంది అంతే కొద్దిగా పెట్టిన కొన్నాళ్ళ పాటు వీక్ అవ్వడం తర్వాత తేరుకోవడం అనేది చాలా సహజం ఇందులో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరగవు దిప్పి గారు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో న్యాచురల్ హెయిర్ ప్రిఫర్ చేయటం మంచిది అని అన్నారు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తరువాత ఎన్ని రోజులకి మనకి హెయిర్ రీగ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది రీగ్రోత్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత గుండె చేయించుకుంటాం కానీ హెయిర్ కటింగ్ చేయించుకుంటాం కానీ చేయించుకోవచ్చు అంటారా ఇట్స్ రియలీ గుడ్ క్వశ్చన్ పావని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు క్లయింట్స్ కూడా ఏంటంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినాక ఎన్నాళ్లకు మళ్ళీ గుండు చేయించుకోవచ్చు అసలు చేయించుకోవచ్చా హెయిర్ కట్ చేయొచ్చా అని అడుగుతూ ఉంటారు హెయిర్ ఇక్కడి నుంచి వెనక డోనర్ ఏరియా నుంచి తీసి ముందు అమర్చడం ఇక్కడ అమర్చడం చేసినప్పుడు మినిమం ఫోర్ డేస్కి మ్యాక్సిమం ఎయిట్ డేస్కి చక్కగా కుదుళ్ళు అనేవి అక్కడ ఇమిడిపోతాయి అందులో నుంచి హెయిర్ రావడం కొంత టైం పడుతుంది ఎందుకంటే కొత్త ప్లేస్కి అది అక్లమటైజ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట సో వన్స్ హెయిర్ గ్రోత్ స్టార్ట్ అయ్యాక అంటే నెల రెండు నెలలకి చిన్న చిన్న స్ప్రౌట్స్ వచ్చిన టైంలో మీరు హెయిర్ కట్ చేసిన టాన్షూర్ చేసిన అంటే గుండు చేసినా కానీ లోపల రూట్ అనేది ఇంటాక్ట్ ఉంది కుదుళ్ళు ఇమిడిపోయినాయి దాని బ్ల రక్త ప్రసరణకి కావాల్సిన రక్తనాళాలు రక్త వ్యవస్థ అంతా సెట్ అయిపోయింది కనుక మనం పైనుంచి ఏం చేసినా లోపల ఉన్న రూట్కి ఏ నష్టం జరగదు కనుక చేయించుకోవచ్చును మినిమం ఎయిట్ డేస్ మ్యాక్సిమం టూ త్రీ మంత్స్ వెయిట్ చేస్తే కనుక బెటర్గా ఉంటుంది అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది చేశాక ఏంటి అనేది క్లారిటీ ఉండడానికి కోసం అనేది యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ద పీరియడ్ టిల్ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ జనరల్గా ఫోర్త్ మంత్కి మినిమం లుక్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత ప్రిఫర్ చేయడం అనేది ఉత్తమం అనమాట ఓకే దీప్తి గారు ఇప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో పెట్టిన హెయిర్ అవి టెంపరీగా ఉంటుంది అంటారా పర్మనెంట్గా మనకి రీగ్రోత్ కానీ ఇదంతా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందా మనకి డెఫినెట్లీ పావుని ఒకసారి హెయిర్ అనేది లేదా రూట్ అనేది డోనర్ ఏరియా నుంచి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినాక గ్రోత్ అనేది చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది ఒక మూడు నెలల పాటు కొంచెం వీక్గా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కొత్త ప్లేస్లో పెట్టాం కనుక ఆ తర్వాత వెరీ రెగ్యులర్ మన మిగతా హెయిర్ లాగానే అది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ మొలుస్తూ ఉంటుంది కామన్గా మామూలుగా దానిపైన అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది తేడాల్లో డోనర్ ఏరియాని సేఫ్ డోనర్ ఏరియా నుంచి తీసిన హెయిర్ కనుక డోనర్ ఏరియా దగ్గర బట్టతల రిసెప్టార్స్ ఉండవు కనుక అవి తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ వాటికి బట్టతల వచ్చే అవకాశం లేదు ఒకసారి పెట్టినాక హెయిర్ ఎల్లప్పటికీ ఉంటుంది పర్మనెంట్ అనే చెప్పవచ్చును కానీ కొంతమందిలో హె హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటూ ఉంటాయి క్రానిక్ హెల్త్ డిసీజెస్ ఉంటూ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు మామూలుగా డయాబెటీసు హైపర్ టెన్షన్ లాంటి హెల్త్ కండిషన్స్కి ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ హెయిర్ ఏమీ ఊడిపోదు కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయింది హెవీ మెడికేషన్ మీద ఉన్నారు లాంగ్ టర్మ్ మెడికేషన్ మీద ఉన్నారు సివియర్గా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి ఏ క్యాన్సరో వచ్చింది ఏ కీమోథెరపీయో ఇస్తున్నాము రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువగా ఉంది సిక్నెస్ ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంది అంటే ఈ హెయిర్ ఏమైనా అక్కడ కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవకాశాలు ఉంటాయే తప్ప జనరల్గా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినాక పెట్టిన హెయిర్ స్థిరంగానే ఉంటుంది పర్మనెంట్గానే ఉండాలి ఓకే దీప్తి గారు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది నార్మల్గానే ఉంటుంది ఇట్స్ ఏ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది తెలిసింది నేను ఎక్కువగా అంటే మేల్ పర్సన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకుంటాం అనేది చూసాను ఫీమేల్ పర్సన్స్ కూడా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకోవచ్చా చేయించుకుంటే ఇంత లెంత్ హెయిర్ ఫీమేల్స్లో కూడా పెరుగుతుందా అనేది కూడా చెప్పండి నిజంగానే చాలామంది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మగవాళ్ళు అయి ఉంటూ ఉంటారు బికాస్ బట్టతలు అనేది వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ మధ్య ఆడవాళ్ళల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆడవాళ్ళల్లో ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు మెనోపోజ్ దగ్గర పడ్డమో కానివ్వండి ఇతరత్ర సమస్యలు పీసీఓడి థైరాయిడ్ మెడికేషన్ లాంగ్ టర్మ్ వాడుతున్న వాళ్ళల్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ చాలా కాలం కొనసాగిన వాళ్ళల్లో బట్టతలు
ఇట్స్ ఎ స్మాల్ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ కిందనే ఫీల్ అవుతున్నారు కనుక హెయిర్ లైన్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు లేదా ఈ టెంపోరల్ రీజన్ బాగా పలచబడిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ హెయిర్ థినింగ్ బాల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్లో అయిపోయే సర్జరీయే కనుక ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళలో పూర్తి పట్టతల అనేది చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటూ ఉంటుంది చాలామంది ఇక్కడ ఆడవాళ్ళు కుంకుమ ఇలాంటివి పెడుతూ ఉంటారు తిలకం ఇలాంటివి ఈ ఏరియాలో ఎక్కువగా హెయిర్ లాస్ అనేది అవుతున్న వాళ్ళలో చిన్న ఏరియానే కనుక దిగేటి ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా హెయిర్ లైన్ ఇప్పుడు నాకు ఫోర్ హెడ్ ఎక్కువగా ఉంది జనరలీ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ మూడు ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఫేస్ అనేది ఒద్దిగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ వెనక్కి వెళ్ళిందో కొంచెం ఏజ్డ్ లుక్ రావడం కానివ్వండి ఆ ఒద్దిగ్గా కనిపించడం అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో చాలామంది హెయిర్ లైన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అందున ఫీమేల్స్ సో మేల్స్ ఫీమేల్స్ అలా ఏం లేదండి ఎవరైనా కానీ కన్సర్న్ అది వాళ్ళని కనుక ఇబ్బంది పెడతా ఉంది ఆ థిన్నింగ్ అనేది అంటే దే కెన్ గో ఫర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇఫ్ దే ఆర్ అబౌట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అలాగే మీరు అన్నారు ఇందాక లెంత్ పెరుగుతుందా ఫీమేల్స్లో కూడా పెడితే అనేసి హెయిర్ రూట్ సేమ్ అండి మేల్స్ అయినా ఫీమేల్స్ అయినా కానీ లెంత్ పెరగడం అనేది చాలా సహజంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఫీమేల్స్లో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన హెయిర్ కూడా రెండు మూడు నెలలు కొద్దిగా వీక్గా పెరిగిన ఆ తర్వాత బలం పుంజుకొని వేగవంతంగానే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్లో బేసిక్ మన మామూలు గుండు చేయిస్తే ఎలా ఎంత త్వరగా పెరుగుతుందో ఒక రెండు నెలలు అటు ఇటుగా లెంత్ అనేది నార్మల్గానే జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే మేల్స్లో ఇంత ఈ టూ ఇంచెస్ వచ్చేసినా కానీ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ బట్ ఫీమేల్స్లో అలా కాదు మనకి ఇలా జల్లో లేదా పూర్ణ టైల్లో రబ్బర్ బ్యాండ్కి తగ్గంత థిక్నెస్ వస్తే కానీ మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు దానికోసం ఒక ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది నెలలు కొద్దిగా శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ లేకుండా చక్కగా హెల్తీ పర్సన్ లాగా ఉంటే హెయిర్ అనేది ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్లో లెంత్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ దీప్తి గారు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏమిటి ఏ వయసులో చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి హెయిర్ వాడతారు హెయిర్ రీగ్రోత్ అనేది పర్మనెంటా లేకపోతే టెంపరీనా అనే దాని మీద చాలా సందేహాలు తీర్చారు ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ పవని ఈ విషయంలో కనుక మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ కమెంట్ సెక్షన్లో పేర్కొనండి విల్ డెఫినెట్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్